Vimos la marcha, vimos lo que decían los docentes, lo escuchamos con mucha atención. Pero hay una preocupación en la sociedad al conocer que muchos de nuestros pibes, tanto en las escuelas públicas como privadas, tienen serias dificultades matemáticas, lengua, y surgen allí niveles que no son tan igualitarios por la geografía en donde se vive, donde se habita, niveles de situación económica ¿sí? y el trabajo muy intenso que hay que hacer. Y por eso Daniel fue hablar con especialistas de la educación, claro, realmente tanto. es lo importante. Así es, porque estas son las noticias, ¿eh? la marcha del día de hoy, la difusión de las pruebas a aprender, pero una noticia tapa la otra. ¿Y de qué estamos hablando en el fondo entonces? Estamos hablando del futuro de los chicos, estamos hablando del futuro del país. Entonces la pregunta es, ¿cómo mejoramos la educación? Hablamos con Claudia Romero, que es la directora del área de educación de la Universidad de Itela, y con Gustavo Yáez, del Centro de Estudios de Política Pública, también referente del peronismo renovador. Esto es lo que nos decían. Por favor. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Hola. Ustedes dos son especialistas en educación. ¿Qué te decir vos? ¿A la gente le importa el tema cuando se habla de educación, de verdad? A la gente le importa mucho la educación de sus hijos, pero lo que venimos haciendo en los últimos años es que cada familia resuelve de manera individual el problema de la educación y va retirando la voz de la discusión general. Ahora, bueno, están eh, eh, los actores eh, del gobierno, los actores de los gremios, los docentes, pero a los padres no los vemos mucho. No, cuando entran estos actores salen los padres. O sea, cuando empiezan a hablar los especialistas de el currículum, la teoría, el salario y el estatuto, a la gente eso no le importa nada. Pero a la gente que está sacando los pesos poco que tiene para pagar una escuela privada, esa sí está preocupada por la educación de sus hijos, por la seguridad y por la contención. Pero como papás, como la responsabilidad de padres, ¿no? Lo más importante que tenemos es dar una buena educación a nuestros hijos para darle un futuro, ¿no? ¿Eso piensan que realmente lo estamos asumiendo o es algo que queda ahí colgado? Yo creo que cada uno con sus hijos, como generación, me parece que no. Uh -huh. Y la pregunta es por qué la gente con su hijo está encontrando una solución a esa pelea en la escuela privada y no en la escuela de gestión estatal. Pero me parece que como generación tenemos un problema, claro. digamos, no podemos resolver nada. Así que como estamos perdiendo como país en ese sentido. Bueno, la verdad que sí, en la medida en que la educación está como está y como han mostrado los datos, eh, la verdad es que a Argentina le va a costar mucho, en pocos años, tener gente calificada para, para llevar adelante la economía del país. ¿no? ¿Cómo se explican sí. esos datos, los datos de, de las pruebas a aprender? ¿Cómo se explican? Bueno, a ver, son muchos Porque años de dieron muy mal. Eso, dieron muy mal. Y, y, y recogen... Banco, ¿no? Sí, no hay sí. Ninguna sorpresa. Eh, ¿Un poco no. peor quizás? Un poquito, yo diría, más abierta la brecha de los más pobres y los más ricos. Pero bueno, el resto peor, es muy entonces, parecido. ¿sabes? Así es, pero digamos, no sorprende que matemáticas tenga un nivel tan bajo. Eh, la desigualdad es, es efectivamente el dato más importante, porque la escuela teóricamente lo que hace es generar igualdad de oportunidades. O sea, está pegando, ¿no? Ese dato pega en lo medular de la escuela. O sea, la escuela de antes parece más dura, mm. pero donde la directora te decía, esto es así porque te lo digo yo que soy mm. la directora, Parece que no, pero esa era una escuela de paredes más gruesa, que se paraba más con la realidad de afuera, que era más contracultural. Uh -huh. Hoy tenemos una escuela, yo diría, más débil, o sea que le cuesta mucho más meterse con la diferencia social. ¿Y por qué es eso? Por varias razones. En principio porque se fue la clase media ahí adentro. O sea, lo que quedaron son los pobres. Entonces vos tenés de un lado a los que viven más o menos bien, ahorran y pueden, hoy yéndose a sectores, yo te diría que ya es increíble que le estén yendo a la escuela de gestión privada, y del otro lado tenés papás que conviven, conciben a la escuela como un plan social, o sea que no la terminan de ver como un derecho. Lo que preocupa de lo que ustedes vienen diciendo es que uno se imagina a la escuela como un nivelador social y ustedes lo que están contando es que con, con estas pautas lo que están generando son mayores diferencias y eso está pasando ahora en el país. Por lo menos no logra atenuarla la escuela. Entonces yo lo que diría es, la escuela tiene un lugar de igualador y un lugar de diferenciador. Uh -huh. El lugar público es el lugar de igualador, el que nos tiene que ayudar a todos a vivir juntos. El lugar di diferenciador es el lugar del proyecto, donde cada escuela puede elegir, eh, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero... Entonces, nosotros tenemos que lograr eso, pero en algún sentido de que esto es igual. ¿Cómo aprenden los docentes? Sí. ¿Hay que modificarlo? Yo creo que sí. Tu pregunta es, ¿dónde está la punta del ovillo? Hay una que es esta. Arrancar por revisar la calidad de estas instituciones 
esto es, digamos, políticamente a lo mejor es complejo, pero técnicamente es muy sencillo, evaluarlas, categorizarlas, generar a lo mejor fusiones entre ellas. Hay muchas provincias que tienen muchas instituciones pequeñas, como digo, desperdigadas, y tienen que ser instituciones muy fuertes, con docentes, los formadores de los docentes, tienen que ser muy buenos. Digo, ahí tenemos que garantizar excelencia académica. Hoy es un día histórico, ¿por qué? Porque en la calle hay una manifestación de docentes que no se ha visto en 20 años, quizás la mayor de la historia de... nacional del país. Uh -huh. eh, en ese contexto, con gente que está interesada en la educación, en la plaza, y con gente que es responsable de la educación, si ustedes estuviesen ahí, con toda esa gente, ¿qué tendrían para comunicarle? ¿Qué tendrían para decirle a ellos y a los funcionarios que están viendo a ellos por televisión? Yo a ambos les diría los pibes primero. O sea, está todo bien, pero estamos perjudicando a los chicos. Y lo segundo, me parece que esta sociedad necesita un poquito más de calma para discutir. O sea, no. paremos un poco, no podemos estar todos locos parando a los gritos, diciendo que nos sentamos, que no nos sentamos. O sea, me parece que los chicos primero y construyamos algunos códigos de urbanidad para discutir los adultos y llegar a algún consenso o algún acuerdo. Bueno. Duro, ¿no? Pero, pero sincero, uh -huh. no, eh, este también es un mérito. ¿eh? Amar el conocimiento, si no se le pone sinceridad. Uno puede estar o no de acuerdo, lo que es ineludible es que estos son los temas que hay que discutir. Claro, y además es, es duro el cambio en el proyecto eh, del país, porque decían que la escuela pública que antes servía para nivelar, resulta que ahora está generando diferencias, y eso es algo que no tiene que preocupar. Muchas gracias, Daniel. Vamos.